Plánované hory na jihu Moravy jsou v některých obcích už v počátku léta. Nezasvěcenému se tedy mohlo zdát třetí červnovou neděli při průjezdu velkými bílovicemi, že toto město mezi ně patří. Ve skutečnosti se tam ale konaly dětské krojované hody. Svým rozsahem by ale mohli konkurovat skutečným hodům v lec, které menší vesnici. V Lovicích to tak bylo vždycky. Je to jako by to, co je na velkých hodech, tak máme zhrnuto do jedného dne a ty děti si to užívají tak, jak když se stárkuje na dospělé hody. Šlo skutečně o přípravu v plném slova smyslu. Vždyť do doli stárku se neujali malé děti, ale dospívající, kteří své úlohy brali s plnou zodpovědností. Během programu se zapojili v krojích i dospělí a spolu s diváky se v centru města pohybovali stovky lidí. Je to v rámci jejich možností, ale jich to baví, takže oni si to chcou jako vyzkoušet, to, co je čeká potom na velkých hodech, že fakt si to vyzkoušejí. Je to, není to všechno, co to obsahují velké hody, ale takové ty podstatné věci jsou i na těch dětských hodech. Tak cvičovat je potřeba tak dlouho, dokud neznáme celý a musíme prostě cvičovat Hodně, aby jsme to zvládli a nějak se nezasekli v tom všem a prostě, aby to bylo všechno v pořádku a povedlo se nám to. Co třeba bylo takové nejobtížnější se naučit nebo získat do té hlavy? Podle mě to bylo asi u těch mladších se naučit uh, od začátku tancovat. Uh, potřebovali se naučit, naučit ty točky a pro nás asi, řekl bych, odchod. Tak jak dlouho už tak folklorem se nějak zabýváš, nebo chodíš třeba do souboru? Já už vlastně chodívám v kroji od mala. Asi když mi bylo 5-6, tak jsem začal. A baví mě takže pořád chodím. Zkus třeba zhodnotit, jak jsi to užil dneska, případně jestli do budoucna tým Starkem i ve velkých hodech bys byl? Tak zatím to je fajn, zatím si užíváme hodně, měli jsme teďka solo starci, takže v pohodě. A do budoucna si jako... Bude mě to bavit asi hodně dlouho ještě, ale uvidíme. Trénujeme každý rok průměrně tak, když řeknu, dva měsíce před dětskýma hodama, potom mají ještě nácvik na ples, takže oni to vlastně mají furt v paměti, ale vždycky opakujeme, přibydou nový člení, tak válčík, polka, zaváťku, pochod, aby věděli, kdy mají správně jít. Všechno trénujeme jednou, dvakrát týdně. Pořadatelem dětských krojovaných hodů ve Velkých Bílovicích je město. Je nejen garantem, ale má pod kontrolou i veškeré přípravy. Pro vedení města jde totiž o důležitou akci. Město tyto hody pořádá v součinnosti s rodičů stárek a stárků, které vždycky oslovíme zhruba půl roku před konáním těchto dětských hodů. A význam to má asi takový, že my chceme v těch dětech pěstovat tu lásku k těm tradicím a je to taková průprava pro ně na ty velké dopravdické hody. A musím říct, že skutečně je to na těch e, velkých hodech znát, že ty děti ty průpravy mají. Dětské hody začaly průvodem. Korejovaní účastníci vyšli od kostela. Všichni si po příchodu na náměstí společně zatančili. Samozřejmě nesměl chybět solo pro stárky. Jelikož jde o hody dětské, prostor s vlastním vystoupením dostala i mateřská škola. S ní se prezentoval i folklorní soubor Bilovčánek. Na každých hodech musí být i hosté, což ve Velkých Bílovicích splnil soubor Mašlička z nedalekých Mutěnic. Své solo měli dokonce i tatínkové, a to proto, že den hodů byl i dnem otců. Dorazili i zástupci dospělé chasy, kteří si s dětmi zatančili. Potom je taky to vyvrcholení, což je i na velkých hodech, tak i na dětských, tak je zaváčka, kde právě tady ty čtyři hlavní, co máme stárky, tak budou mít otočku, to svoje 
co trénovali a právě potom se k ním přidají všichni, připojí se do toho i dospělá chasa a to je takový to největší vyvrcholení, pak už je solo hosti a už je volná zábava. Oba páry stárků se osvědčili. Jestli se ale stanou stárky i při tradičních krajovaných hodech, které se ve velkých bílovicích konají v září, to se teprve uvidí. Tady je docela velká chasa a už je to o tom, jak už se dal angažují ve velké chase, jestli o to jeví zájem, nejeví, ale většinu, co si tak vzpomínám zpětně, tak jako ty tendence k tomu mají, aby stárkovali na velkých hodách, ale tam už je těch lidí víc jako než na dětských hodech. I při dětských hodech je ale třeba si roli stárku zasloužit. Sice jde o volbu v rámci jednoho ročníku, ale vybráni jsou ti, kteří mají zájem a také zkušenosti s vystupováním. Ve Velkých Bílovicích je totiž ve všech věkových skupinách o folklor zájem. Zdravím, 